Mimi ni Abdi Kazungu, Julian Se. Karibu Abdi. Chegi, yani Julia Bayano. Karibu Bayano. Yes. Witi Bakuli. 50. Ama Alex Jakababa. Niite Mike Dilisa ama kupenda generali. Kama kama mimi naambi yanga hadi ni wase si waogopi lakini na waheshimu. Na kule nyumbani eh mwanaume anafaa kuheshimiwa na anafaa kupendwa hiyo ndio swali yangu ile. Ah. Mimi nasemaje? Kweli mwanaume anahitaji anafaa heshima na anafaa kupendwa kwa ngoma. Kwa nini mimi nieka hivyo? Juu. Bibi anampenda sivyo. Na bibi atamheshimu kwa sababu nini? ya hiyo mapenzi yao. <coughs> Pale wao waliozania, wao ndio wawili wanajua. Na watoto wataiga kutoka kwa baba na mama. Juu. Baba akiwa heshimiki, watoto watamheshimu. Kwa hivyo heshima na mapenzi kwa setting ya jamii ni ya muhimu sana na vitu zinapelekana. Ah, uh, naona hizi vitu uh, upendo na heshima. Hakuwezi kuwa na upendo bila heshima na kuwezi kuwa na heshima bila upendo. Hizi vitu ni vitu mbili zinaandamana. Let's say kwa community. Uh, design ya boy child venye kikro. Kuna level boy child ana inabidi mu respect kwa sababu hiyo ndio kitu anahitaji at that time. Kama sasa ile anajaribu kujijua. Anajaribu ile anafaa kupata ile upendo. Ya yeah. from from now uh, the relative sama the the parents or ama the wale 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 my brothers and sisters but kuna hiyo heshima sasa heshima ni kama ni kama another something after you pen kuna hiyo heshima boy child na ana ana fafi yani it's it's like a need i it's it's like a need in every boy child that eh ukiangalia pia kwako labda kama uko na uko na uko na kijana kuna eje uwezi mshautia mbele ya wase mm. especially mbele ya mother yake ama mbele ya masista zake mm. unaona so inakuja automatically as a need eli eli mzai wangu aniambie nikiwa peke ya peke yake tukiwa sisi wawili mm. instead anishautia mbele ya ya, ya, ya marema <coughs> na sisi afadhali hata atupata kwa kwa nyumba sisi wawili ama kama tumeenda nje aniambie vitu zenye azimfurahishi lakini si anishautie au akinishautia naona unieheshimu unaona najua mzaa yana nipenda lakini kuna ile heshima anieheshimu kama mzaa kama kama kijana so kwa kijana inakuja as a as a, as a need it's a basic need to a boy child na so, niko naambiwa aje okay. niliambiwa Kenya tunafanya tuna watoto kama uoneshe heshima na uoneshe upendo the same thing eh? itakuwa na ni kama vile unajiangalia kwa kio so mtoi ni kio yako wiki wewe mm-hmm. usponesha heshima na usponesha upendo kwa familia ni kweli inaweza kuwa na transfer ina transfer kwa watu wako ama vizazi vinakuja so before ni jibu hiyo niko nataka kuuliza swali niliza uh mwanaume anafaa kupendwa na bibi yake ama anafaa kuheshimiwa Hivyo ndio jeria mtakuwa ni jibu hivyo ndio jeria Ah niki na nasema eh heshima ni kutafuta na tafuta you earn respect respect is not given it's earned vile wewe unajibeba kwa community ndio utaweza kuheshimika mapenzi ni kukuja na kujana mapenzi ni kutafuta mapenzi ni kukuja na kuja kwa sababu mapenzi ni mazoea. Umezoea dem fulani. Inaenda inatoka kwa urafiki na kwa ni mape. Kwa hiyo mapenzi ni kukuja na kuja. Lakini heshima ni bidii. Bidii yako ndio inaleta heshima. Vile wewe utajibeba kwa mtaa vile unazungumzia watu hapo ndio utapata heshima. Ndio maana msoili alisema heshima si utumwa. So, kwa sababu ni lazima ungangane kuitafuta. Pia tu add on that. Eh? Heshima it's a two way traffic. So if you feel no one is in you and always there. It's a two way traffic. Kuna heshima and then heshima ni mbaya. Aha. So kuna scenario kwa kwa kwa, kwa maisha ya mwanaume na mwanamke. Upate mwanamke anakuheshimu na kupendi. Kuna kitu kama hiyo. I think you need to take to kiangalia unajua in any kind of setup or in any relationship. 
kuna like three or more levels kuna ile level yenye mtakana na them umeme like ama ku like mkakuza mkapendana hiyo ni the first level kuna mpenda anakupenda hatuko sure kama between the two of you kuna respect unaona mapenzi ndio sahihi na yaani respect ajitokeza ajitokeza mapenzi ndio sahihi na ongea mnaenda mnaoana eh mnaanza kukaa mapenzi inakuwa na somehow venye nyinyi wawili mna behave mna relate to each other venye mna relate respect inaanza kukuja najua najua nani hapendangi hivi na najua nani hapendangi hivi i need to respect his or her decisions and the other way around and that's at the third level ni ile time yenye mmeshakaalishana mmezoeana unajua mlikuwa mmeanzana mkaoana mkakaa kidogo sasa hivi mmekaa tuseme kitu kama how many years 10 and about Tuseme 5 Tuseme 5 and above. Mshazoeana. Eh? Unajua ukweli huu demo ananipenda. Na demo anajua ukweli huu jamaa ananipenda. But then still kuna vitu zingine unaona zinafanyika na unasema yenyewe hapa. Naona kuna mapenzi, unanionyesha mapenzi labda ndio watu wengine waone unanipenda lakini hauniheshimu you do not respect my decisions you did not respect uh, anything i say basically your respect when ilikuwa mkianza kukalishana yeye nilikuwa imeanza kujitokeza mbona at one point naanzanga kuondoka sasa inakuwa it's either one party anasema we hauniheshimu <coughs> so then now before ta abdi akuje mimi Kenya naona na hata I think nikaweza enda reference kidogo ya Bible. Mwanamke anafaa kupendwa na mwanaume, si ndio? And in return the woman should respect the man. Am I right? Sasa which means ukiona unamaanisha value yako itafanya uheshimiwe. Is that true? Value yako itafanya uheshimiwe. Sasa value yako ikishuka mapenzi hizi kuja kama hamjaanza kuheshimiana juu mnaanza kujuana mkiheshimiana ili mnatengeneza bond ya urafiki juu utaniambia mapenzi itakuja kabla ya rafiki. Ah, wewe unakataa kama mko mtando? Mapenzi kwanza. Hiyo ni pesa. Hiyo ni hiyo ni shortcut. Hata kama ni shortcut kwa mapenzi ni kweli. Juu ukiangalia relationships mingi hata vile tuko hapa si tuko na families. Mulianza aje? Mulianza na mapenzi. Mulianza na kujuana. Mulianza na kujuana ika create bond ya friendship. Na hii bond ya friendship ndio ilikuwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya respect. Mliheshimiana. Na mtu amekuheshimu hezi kukuaibisha. Lakini mtu anakupenda na hakuheshimu atakuaibisha. But mimi naona aje eh, kulingana vile na wasikiza naona ndio relationship zikuje zikufiti. Respect naona ni kitu cha kwanza ilianza. Eh? Niuliza kwa nini? Hiyo time una date. Obvious ukimwambia kesho tupatane saa sita ta respect hiyo. <laughs> okay mungu yetu patane please flani and respect na atakam. Mm. So the moment mnakam na kwa pamoja nadhani hapo saa ka respect kakuja kanapotea. So akikula fair. Akuheshimu. Hapo za kuheshimu sasa ni akuheshimu. Mmezoea na mpaka fair na kuliwa. Hapo heshima inaanza kupotea. Kuna wale wanaanzaga. Kuna wale wanaanzaga tumejiona kwa mtandao. Na kwa fair ukuje seti. Akuje kutafuta nini? Urola ah ukuje tujuane. Hakuna. Labda na si labda si kwa kenja. Unapatana labda kwa restaurant. Mzee unaenda unatulia hapo akuji. So hiyo amekula fair. So hiyo la kuna. Hapo unaona hata heshima ilidumu zaidi kwa ajili hata yanaona umheshimu. So wewe, tunataka kuniambia hakuna ndoa ambayo mwanamke anaheshimu mwanaume na hampendi. Eh tricky. Wacha ngombe kama sasa hizi niko na umia na mtu Hey. in the current 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 generation mm-hmm. so ukipata mtu mna mna wana kama tuseme ikienda sana 6 mm-hmm. months mm-hmm. wedding mm-hmm. to the most 
ni three months out of my chana kwani wewe respect ilikuwa ni business hmm? it was because ni business dem alikuwa okay. anajaribu ku satisfy mm. ego zake kwa mabeste wake mm. pengine alienda kwa harusi maua ikarushwa akashika kwa hiyo lazima afanye nini azime mabeste yake <laughs> haya jamaa ulikuwa best friend kwa wewe ulikuwa best friend eh, best man kwa wedding yangu kwa hivyo wewe unataka kuniambia utakaa kwa kapera sasa zile au kapera kwa hivyo wewe na wewe wa maua itabidi mtafute mtengeneze mcheze game zenu ndio muheshimike watu waone character ni ndio sababu character building mnajenga jina lakini baada ya muda sasa abu di kwa is it that a can a can a man fake love it's a, it's it's hard to fake love and can a woman fake love a woman okay. uh, it's hard cuz <laughs> if a person me ha for me, even in ku fake love ni ngumu to me <laughs> hii kitu inaitwa upendo eh yeah. uh, love love you cannot just say you love someone love is acting love is doing mm-hmm. same way god and as ever for god so loved the world that he gave it's about giving kwa love lazima upeane without without expecting so when the christ pale alijipeana pale kwa msarabani ni wengi wamemdeny paka saa hii unaona so yeye yeye aliji risk alikupenda akaji risk life yake anasema there is no any other greater love than this that uh, uh, someone can give their 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 life for for his brothers no yeah, there is an mkuliza because in just came anasema mimi niko tuko indo because ya watoto acha hiyo acha hiyo watoto ile ile mimi hii ni true story mimi nimetulia tu mtaa hapo kwa kakiti kwa kakona nikusikia vitu zako eh niko hapo tu unataka <laughs> 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 na ka to respect mpaka akapatia na mpaka maisha yake yes. in the process yes. so inafikanga kwa time for life eh? mm. mtu amejaribu kujisukuma amejaribu lakini since mko na kitu na wabond mm. which ni watu hii inabidi ni rona sikia na sikume to do for the sake for the sake eh lakini kuna upendo lakini kuna hii kitu ya i think uh, nimesikia eh, i think some of our communities in Kenya kuna zile communities zenye zina respect ndoa sana The moment ameingia kwa ndoa huyo mm. mtu haezi toka. Unamwambia toka ama kuna kuna circumstances zina kama zenye zinafanya zina trigger anaweza toka <coughs> lakini venye anaheshimu ile ndoa. Kuna communities hapa Kenya. Na mimi na mimi na zinaheshimu ndoa. Naheshimu sana hivyo. Kwa jinsi yeah. nini? Mm. Unaona Kenya tuseme mimi kwa watu hii. Wewe utoke kwa hii ndoa uepe. Mm. Ukiria tu umeipa shida. Sia ni kizazi yako pia inakama. Hiyo mm. nini picha gani unashoa watu hii? Hata yeye ndio. Beta, beta tu hata kama ndio unampenda na upendwi, mm. it will lose me tu wewe nimekaa ndio unapenda kwa jili of course kama hata kwenda si ataenda kitamu. Mm. Eh ataka tu hapo. Mm. Ndio siku hiyo kudumu ya maisha ni lakini naye tena kitu kile mimi nasema marriage settings is level. Marriage setting is level. Si ufungwa si utumwa. Mm. Sio tumo aje na ushafu. Ndio nasema sio tumo. Sio ushafu ngo. Ushafu ni ushafu. Tunasema kwa kwa kwa. Ndio nasema kwa kwa. Kufunga ndoa. Lakini ndio nafunga. Haifai kuwe ni kama mtumwa. Kwa hiyo nataka kuniambia ati una respect ndoa. Kwa hivyo huo mwanamke kwa bibi hata ku respect. Juu yeye ana respect nini? Point yangu na maana. Yeye a respect you as an individual. Yeye ana yeye ana 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 respect in quotes idea ya yeah. ya marriage yeah. na yeye yeah, ako kwa hii marriage kwa sababu ya community huku huwa kwa sababu ya community true but mimi nadhani ah ndio nasema huku huwa hakuna mtu anawaga kwa sababu ya community lakini pia kuna kwa sababu ya community unakuta community unapata community inakupush wewe 
usikuwe singe maana sio hiyo unasikia ukifika tatu years kitambo ile kwa that years unashinda kuulizwa ukienda osha go unashinda kuulizwa kwani mwanzako anaangalia kitambo kwa kuangalia angalieni ufanye vitu kwa sababu ya community wewe kile unafanyia community una respect community vile iko na unapatia community respect ukweli uongo haya lakini nani atakudisaidia life yako ni wewe wewe mwenyewe eh ah ndio nasema wewe mwenyewe ndo unafaa ku decide life yako si community ni decide path yako ya leo lakini in african culture bibi si wako ni wa family ni wa wa jamii watoto ndio wa jamii bibi ni wako mtoto an african child it takes a village to raise an african child it doesn't take an individual's effort to raise a child to raise a child kule ya mtoto haikuchukuwe peke yako inachukua kijiji mzima lakini kuoa ni jukumu ya si jukumu ya kijiji na kusukuma na maanko na ukisukuma sio sata kwa unaekewa panga there is no bbc ah unasikiaga picha ya wale wameoa kuje wewe unabaki si ndio si unabaki tu hiyo there is no bbc yako there is no bbc yako there is no bbc yako because wale watoto ni wa jamii Baje bibi na na akikuja watoto wanakuja. Kama hakuna bibi hakuna watoto. That's the reason why bibi si wako ni wa jamii. So community community ina ina, ina kuheshimu kwa sababu ya what you bring. Fantastic. That is the outcome ya ya wewe kuoa community itaendelea. Yes. Haita didimia. Yes. Kwa hivyo bas marriage haina yani iko na mimi. Haina mimi. Yaani jua unaoa kwa sababu ya community. Yaani community kwa hivi watu wao hii watu hii ni, ni, ni very important thing kwa as an african from an african point of view yes. watu hii ni kitu muhimu sana kwa community juu bila watu hii hiyo community itaendelea mm. na ndio unasikia kuna tribes zingine Kenya mm. pia ni kama zimeenda extinct so when 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 in marriage happen hiyo ndio furaha ya community but tena bi kwa kwa hiyo marriage na, na community you know, there is nothing coming out of the marriage pia kuna hapo keshima kana poteaga kuna kani kama mko mnaikwa kando so at the end of the day community inaangalia hii marriage ina, inataka ku protect the marriage because the community pia iko na interest ndani ya watu so let me ask kuulize <laughs> so tuseme kama mmeoana Eh. Uta respect spouse wako ndio ufurahishe community kama yeye haku respect ama hii respect kwa tu wewe. Tu mki mimi nitaku respect but wewe ni respect because mimi na ku respect ama na ku love ndio nifurahishe community waone ni kama hapa ndani kuna peace. Mimi naona hivi bila mm. junior anasema ni kweli. Mm. African point of view kuangaje? <coughs> eh watu hii the more kuna watu wengi kwa marijenu inaonesha respect na heshima yenye wewe unaniona kupatia bibi yako but ile amekubali kubebea watoto mm. same time anakuheshimu uweze kuitwa baba ya watoto wake hiyo mm. mi african point of view yake nimeiona na hiyo design mm. ushajua kwa nini mwanamke akiwa na bora wana ambie congratulations unajua unajua one of the reason ni Kenya amebeba kina drum kwa jamii na pia wanaona kumbe eh reason yake big kama mwanamke kama ameolewa wanataka ku make sure kwamba ile ile generation inaendelea so wanaona kuna uhai kati ya watu wawili wakikutana so the moment wanakutananga hawachapi miss wanafanya kazi kwa kweli furaha ni chapi Ni short. Kuna vitu tatu ama ine. Kuna love for each other yes. as a couple. Mm-hmm. Respect yes. for each other mm-hmm. as a couple. Yes. Which again attracts yes. respect of the community. Fantastic. Exactly. Design kama hiyo juu unakuta kuna kuna tuseme from a set ya Oshago. Mm. Kuna zile kuna zile homes zenye zinatambulika. Mm. Unaona? Kuna zile homes zenye ziko strong. Bwana na na, na bibi yake. Mm. Una yeye inajulikana kama ni party fulani, hao lazima waito. Mm. 
kama kuna gathering plan ya, ya community lazima waitwe kama kuna mtu atanafaachangiwa aende university lazima ao as in kuna heshima kuna heshima au watu wamepewa venye pia wao hujichukulia venye wao wanaishi pamoja design wao wanaheshimiana paka ina attract community paka community na wapi zimenakunguza kitambo niliona babu yangu babu yangu alikuwa na mabibi kama wanne na kuna kitu babu aliniambia kwamba uh, one of the reason kitambo ungepatua uongozi wa jamii yeah. wangeangalia mtu mwenye kuna bibi mmoja apate uongozi kitambo kwa sababu gani yeye hapo na uwezo kuongoza bibi yake yule mwenye kuna bibi wengi na anawalinda vizuri angehusisha kwa kila jambo kwa sababu wanaona kama unaweza manage bibi watatu bibi wanne inamaanisha unaweza pia manage jamii that's why kwa kulingana na agenda yake that's why angehusisha kwa kitu each and every decision ya jamii ni kama kwa pombe wakati watu wanakunywa pombe kitambo ungekuwa na bibi mmoja una bila bibi amekaa hivi sasa abudi angekuwa angekuwa sunda kuna bibi mmoja anakalia karibu na mlango mimi tumi ni kuna bibi kama kama ni mila bibi kama kumi sasa unajua kwa nini alafu unajua ni ile ni ile pombe ya katikati ile ya mrija sawa wa, wa, wa bibi kumi ndio au karibu na a, anakalia mwisho kabisa mm. kwa sababu ya kuja kiambiwa we bibi yako bra bra mimi kuja na kwa kiwa kuja kusema bibi yako sio ni mtoto wangu na ulizanga oh mko mnaongea bibi bibi wangu amepata accident bibi namba ngapi mm. ama kani mtoto hii mm. mtoto 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 gani mtoto mtoto bibi gani so what explain to the bibi namba fulani huyu atikana ni bibi ameamuka akikalia hapa ataribu sherehe but then unaona wiki unajua hiyo ni setup ya kitamu hii generation ya sahi eh unaona hii generation ya sahi ni generation iko iko na mambo mingi sana una expect yako kuwa na bibi mmoja and then sasa tena hii generation ya sahi ndio jitu tunasema ukiwa na bibi mmoja heshima tuwe love tuwe and then tena on top of that wanasema ukiwa na bibi mmoja ndio nakwambia siwezi kuwa na watoto zaidi ya wawili anataka mmoja ama akienda sana wawili sana kabisa watatu sana kabisa watatu na sasa sio hiyo unakuta eh pia wanaume nao unakuta after hiyo kukaziwa yote bibi ni mmoja anajulikana hata pale ba church msi anasema anasema na mimi naitwa Junior na I have one wife lakini mmoja anajulikana lakini ulala lakini hapo kando kuna wengine na ni juu ya hizo vitu kama hizo hizo kitu kitu na sound kama joke na iko pana shida hii mimi nasema so na kuangalia ni setting kuna wengi kweli so na kuna wengi kuna wengi kuna wengi setting za kweli kuangalia ni kweli tuachane kufichana families mingi hii rika yetu eh idha mko waine watatu wawili hakuna wale wako watano wachache sana ni kidogo sana mabibi ama mama watoto watoto kwa hivyo hii mambo mnatuambia huko mnaturudisha huko ati watoto wengi ndio ilikuwa unafanya uheshimike hiyo ni uongo hiyo ni ulaga mimi najua heshima ni kutafuta we ndio utafanya kijiji kuheshimu we mwenyewe tabia yako ndio utafanya bibi yako heshimu juu hata mkianza kutongozana ama kuanza na mapenzi mlianzi wapi pale heshima ndio ilianza juu ile uoga ulikuwa nayo si uoga ilikuwa unamheshimu usifanye kitu ya ujinga atoro juu ulikuwa umeona hii ndege ndio unataka ifanye nini ipae kwa ma kwa mabati yako ya nyumba aniulize ngoja niulize kitu eh kama hakuna heshima na hakuna upendo Unajua unaweza achilio kaka kacho kwa ramu tani. Eh? Ile heshima bibi anakutupania hata kutupia mkono. Ya mm-hmm. kweli. Bila upendo hata ndio kuona ukingara vizuri yani umevaa kitu mzuri. Mm-hmm. So kwa hizo mtu lazima tu ziendanishe. Sasa habari tena yako nasema mm-hmm. ati before upendo kuna heshima mtatu kumbe swali moja. Kuna kitu niko naambia na babu yangu kitambo hakuko na kutangozana mingi. Wako na time mwanamke anatoka kuchota maji mtoni unanyongea hapa na ingia kwa nyumba yako. Hiyo hiyo amekuwa bibi. Na sai. Upende umetoka wapi? Ah, na sai. Respect umetoka wapi? Ana kuna sai. Kama waindi, kama waindi ndio wanafanyia hapo. Wewe siku yako ya kuoa, 
Tuna hiyo siku ndio unaletewa. Ndio muona. Je muona? Uje msikia? Yes. Ndio nataka kuambia. Lakini ukiangalia, ukiangalia relationship za Wahindi they are very strong. Ah, fuatilia. Their culture is very fuatilia strong. ujue. Si ati ni nini. Mm. Si mimi niko na mtoto msichana. Wewe uko na mtoto kijana. Sisi ni marafiki. Mm. Wana wanaga friend to friend. But kuna wale ah, wengine wanaleta hapo ndio. Si kuonana, wana wanaga friends to friends. Hii new household kwa hii household nyingine. Mm. Na mimi kama baba ya msichana ndio naleta mali kwenu. Mm. Kwa hivyo Jumali ni kwa kina msichana. Eh? Pande ya msichana pengine ndio kwa privileged enough. Wao ndio wanatoa mahari. Si wanaume wanapeleka mahari kwa wengi. Lakini haikuagi ati ni mapenzi ya guesswork. Wanakuwa kwa wamepatanishwa kutoka utotoni wanajuana. Msichana wangu anajua kijana wa Alex. Anajua mzuri tabia ya kijana wa Alex. Na Alex kijana wake amemweka nini? Akimtrain akimwambia, "Huyu ndio bibi." Watu najua kwa pia alikuwa na protecting kama vile wazee alikuwa anatuambia kuna kula imondo watu hizi juu kule bi mienje na hiyo hela ile kwa ile sasa ukiangalia jamaa pia nao kwa na gain zao zenye wenyewe wanajua maybe huwa na mali hataki itoke nje ama eh ina security so mimi nauliza mimi nauliza hii upendo na hii respect inafaa ikae na ikika inatusaidiaaje sisi kama kuna kuna kitu kingine bado mnasahau hii upendo na hii respect inadumu under what circumstances uaminifu ikikuwa uaminifu alafu tuseme mmekaa maisha yenu ilikuwa inaenda vizuri wewe fako na job hazi yako na job and then all of a sudden hazi job ikatike hii generation ya saa hii abdi ebuni abdi mimi kile mimi naweza sema kama kuna ile uaminifu na kuna ile heshima ya ukweli wacha heshima hii Yeah, ya ya madharau ya uongo. Heshima iko ya ukweli. Eh? Hiyo ndio itavunjika. Na mimi nasema hivi ndio nasema. Na mimi nasema kwa respect. Hapo kuna love kwa hiyo ndio itavunjika. Ujelo swali. Anakuuliza kwamba yeye job imekatika kama mwanaume. Na kwa kwa hiyo society ya sahi. Unajua tusidanganye moja tusikue so perfect in the talking. The truth ni wewe ni mwanaume. Bibi ana ana hiyo ndio iko na respect. Hiyo ndio iko wakati mpenzi. wakati mkubwa. Hiyo ndio swali mimi nakuuliza. Hiyo ndio iko na heshima, iko na mapenzi. Kitu nitakujibu, kitu nitakujibu nitakwambia hivi. Mm. The perception yenye our ladies wako nayo sana ni mwanaume ni hapo. Yes. So, kama hakuna effort. Yes. Ukichujojo. Ukichujojo. What is what will be your next move? Si utatafuta job kuna shughuli nyingine. Sasa ukitafuta shughuli nyingine hiyo hiyo utaheshimika lakini kama wewe ni ule job imeisha na uko kwa kwa couch tu sasa ni kwa utajiita mama na tv tu na ma, eh na magoni utaheshimika aje hebu niulize mwake kaisha ama sema ngezi sita zishe mwanamke kama hajapata job nyingine ataheshimika bado wewe unatafuta ataheshimika kama anaonesha na effort yake kama na kama amefeel bado unajua tunatusiwa pia circumstances zingine inaonesha na hiyo effort Enyewe inaonesha na Juni anajaribu. Leo anaenda akapenda akapiga aso. Amerudi na kitu. Kesho amekosa. Unaona? Kama kama madam wake ana respect. Na anampenda. Na anampenda. Anajua uchali, uchali si dawa. Ana potential. Uchali ni chali ana potential. Ni ile circumstances tu zinakataa. Aha. Yeah. Na sasa kwa hii scenario for example eh mbona wanawake afike mahali ako disrespect because ni vizuri natendeka tusidanganyane jua ujiheshimu aa ana wakati ulikuwa na job alikuheshimu job imekatika ana ko disrespect na umetume umejituma inategemea hivi inategemea hivi temu ilikuwa job ulikuwa unapata job unajua hii do tusonge kweli temu una pesa mtu huwa na kiburi vibaya sana hivi yote ulikuwa na vibaya sana ulikuwa na video na Mimi unaweza kutupia hata nini pikeni nyama unajua sasa una umekuja umenyenyekea so attitude yako pia unajua nayo kama sasa wakati uko juu uko mzuri si ndio ukishuka tikina nyumeleta attitude yako kwa relationship inamata pia na inamata sana na hiyo ndio inaku un respect na hiyo attitude ndio inaleta trust exactly unajua ni hivi ukitafuta shida 
utapata. Na ukweli? Na ukweli? Na mgena nyumbani? Yeah. <laughs> 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 <laughs>